ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಏನೋ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಾದರೆ ಮರೆಯದ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡುವೆದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆಗಳು ಕೇಸುಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವಿನಾಕರಣ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸೋದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನೋ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಠಾಣೆಗಳು ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ದರ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸಿನವರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಲ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎದರಬಾರದು ಕುಗ್ಗಬಾರದು ಜಗ್ಗಬಾರದು ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಠಾಣೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರಕ್ಷಕರು ಇರೋದು ಕೇವಲ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನೋ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ
ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಓ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಾಡಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಟ್ಲು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಇವ್ರನ್ನೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದು ವಕೀಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕರೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ನಾನು ಇಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ವಕೀಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಧಮಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ವಕೀಲರು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲದೆ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೇನೇ ಸಹಾಯ ಇದ್ದರೂ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಕೀಲರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಕೀಲರುಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ನೀವು ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಕ್ರಮವನ್ನು ಏನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವಕೀಲರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ
ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಆರೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ತಗೋಬೇಕು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಆದರೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಜಬೇಡಿ ಅಳುಕಬೇಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ವಕೀಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ವಕೀಲರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಏನೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೂರಾರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲಾಯರ್ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಓ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ವಕೀಲರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸೋದು ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ವ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ವ ಬೇಲ್ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನದೇ ಕಕ್ಷಿದಾರರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕೇನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೋತೀನಿ ಪೊಲೀಸವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೋತೀರಾ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲದು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ಆರಕ್ಷಕರಿರೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಅಮಾಯಕರ ಜೀವ ಹಿಂಡುವ ಹೆದರಿಸುವ ಬೆದರಿಸುವ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ಜನಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೊರತು ಏನೋ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗೌಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂರಿಸ್ಲಾಯಿತು ದಿನಗಳು ಅಲಸಿದರೆ ಯಾಕೆ ದಿನಗಳು ಅಲಸಿದ್ರು ಯಾಕಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗೌಟ್ ಇಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇವರು ಎದುರಿಸೋದು ಬಿದಿರಿಸೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಬ್ಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ವೈ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಥ್ರೆಟನ್ ಬೈ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀ
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದ್ರಕೋಬೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಓಡೋಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾ ಹೌದು ಹೇಳಿ ಏನು ವಿಷಯ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಡೋಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವಕೀಲರ ಸಮೇತ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ರಾರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಗದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ದನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಕಲ್ಯೂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ದಿನ ಸಾಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೊ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಬೇಡ ಸರಿಯಾಗಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇರಿ ಇನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಬಂದಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಏನೋ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ